কেয়ামতের ময়দানে মানুষগুলো যখন আল্লাহর সামনে হাজির হবে প্রধানত দল হবে দুইটা একটা হবে জান্নাতি আর একটা হবে জাহান্নামি জাহান্নামিদের ভিতরে দল হবে দশটা জোরে বলেন কয়টা সম্মানিত প্রিয় ভাইরা আমরা এমন একটি কিতাব থেকে আলোচনা শুনতে এসেছি আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে কিতাবটির নাম কি আরো জোরে বলুন কোরআন মনোযোগ দিয়ে শুনলে লাভ না ক্ষতি লাভ আল্লাহ তালা বলেছেন যা দাত হুম ইমানা মনোযোগ দিয়ে যারা কোরআন শ্রবণ করবে আল্লাহ পাক তাদের ইমান বাড়িয়ে দেবেন আর একটু জোরে বলুন যে কিতাব থেকে আলোচনা শুনতে এসেছি মনোযোগ দিয়ে যদি শ্রবণ করতে পারি আমাদের জন্য দুইটি লাভ জোরে বলেন কয়টি নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার লাভ হলো আল্লাহ পাকের এই কোরআন মনোযোগ দিয়ে যারা শ্রবণ করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার পূর্বের সকল গোনাগুলি মাফ করে দেবেন দুই নাম্বার লাভ হলো আল্লাহর এই কোরআন মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে বাস্তব জীবনে প্র্যাকটিক্যালে আমল করার নিয়ত যারা করবেন এই গোনাগুলি মাফ করে দেওয়ার পরে যে জায়গাটা ফাঁকা হবে এই ফাঁকা জায়গাটা শূন্য জায়গাটা আল্লাহ পাক নেকি দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন আমরা সেই কোরআন থেকে আলোচনা শুনব ইনশা আল্লাহ আমি আপনাদের সামনে আল্লাহ পাকের পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআন এ কোরআনে ছোট বড় মোট একশত চোদ্দটি সুরা আছে জোরে বলুন কয়টি একশত চোদ্দটি সুরা আছে আমি আপনাদের সামনে যে সুরাটার থেকে তেলবাদ করেছি আটাত্তর নাম্বার সুরা সুরাটির নাম হলো সুরা নাবা জোরে বলেন কি নাম নাবা এই সুরাটিতে মোট আয়াত আছে চল্লিশটি রুকু আছে দুইটি সুরাটি নাজিল হয়েছে মক্কায় সোহান আল্লাহ বলেন রসুল্লাহ সাল্লামের মাক্কি জিন্দিগিতে এই সুরাটি নাজিল হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন সেই সুরাটির থেকে আমরা আলোচনা শুনব ইনশা এই সুরাটিতে মোট আয়াত জন্য কতটি চল্লিশটি আমি আপনাদের সামনে যে ছোট্ট ছোট্ট দুইটি আয়াত তেলবাদ করেছি সুরা নাবার সতেরো এবং আঠারো নম্বর আয়াত সতেরো আঠারো নম্বর আয়াত নাবা অর্থ কি মহাসংবাদ এই যে আমাদের দেশে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেমন কিছুদিন আগে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রেনের দুর্ঘটনা ঘটল এটা আমরা জানতে পারলাম সংবাদের মাধ্যমে যেটাকে ব্রেকিং নিউজ বলা হয় কি বলা হয় আপডেট তথ্য ঠিক কি না এরপরে সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়ায় ট্রেনের দুর্ঘটনা ঘটলো এটাও আমরা জানতে পারলাম ব্রেকিং নিউজের মাধ্যমে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল আসতে চাও আসে নাই আবার অনেকেই বলেই ফেলেছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলকে ঠেকাতে আমরা সক্ষম হয়েছি আসতে বলবেন না যদি ইমানদার হয়ে থাকেন দল মত নির্বিশেষে আওয়াজ দিয়ে বলেন না উজবিল্লাহ আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই একটু আওয়াজ দিয়ে উত্তর দিবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি আল্লাহ গজব দেয় পৃথিবীর এমন কোন শক্তি আছে ঠেকাতে পারবে আরো জোরে বলেন আমার আল্লাহ যদি ইচ্ছে করে এক দিন লাগবে না এক ঘন্টা লাগবে না এক মিনিট লাগবে না এক সেকেন্ডের ভিতরে শুধু বাংলাদেশ নয় গোটা পৃথিবীটা লন্ড ভন্ড করে দিতে পারে সে আল্লাহর সাথে পাল্লা দেওয়া যাবে না আল্লাহর সাথে পাল্লা দিবে যারা মিস্টার ফেরাউনের মতো সুটকি হবে তারা কথা বলে আল্লাহর সাথে পাল্লা দিবে যারা মিস্টার নমরুদের মতো হবে তারা এই জন্য আল্লাহর সাথে পাল্লা দেওয়া যাবে না যাবে না আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলুন আমি তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আমাদের উদ্দেশ্যে একটা ব্রেকিং নিউজ দিয়েছেন মহা সংবাদ দিয়েছেন এই ব্রেকিং নিউজটা কি আজকে আমরা শুনব ইনশা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ব্রেকিং নিউজ হচ্ছে নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচারের দিন জোরে বলেন কিসের দিন আমি সকল ভাইদের উদ্দেশ্যে বলি ভাইরা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আছে বিচারের দিন আজকে বিচারের নামে যারা দুর্নীতি করতেছে বিনা দোষী লোকতারে দোষী সাব্যস্ত করতেছে আল্লাহর কাটপড়ায় তাদেরকেও একদিন দাঁড়াতে হবে मानुष गो दले दले आल्ला सामने हाजिर होते थे जोरे मानुष गागल छा मताल छा माताल मत हो जाए जोरे बोल मानुष के देखे मताल अवस्था जदिओ तारा मताल नये प्रथम बार फूदार संगे संगे तरा माताल मत हो जाए शुदू तई नय प्रथम नम्बर जो फू दिवे एम भय सृष्टि पृथ्वी ते जन्म दुखिनी मा सतान के कत भे दुखिनी मा सतान प्रसव करच्चाटा क्षुदार जंत्रण छटपट करते थे चिल्लाइते थे दक्षिणी मा तर सतान के बुक स्तने दूध पर्त खावाते भूले जाए शुरू तीन मास चार मास गर्भधारण कर महिला नय मास दस दिन दस मास दस दिन ना हवा पर्त बाच्चा दुनिया आसे ना तीन मास चार मास गर्भधारण कर गर्भवती महिला संगे संगे गर्भपात कर फिले अल्लाह अकबर बोलें द्वित जो फू दिवे द्वित फूटार नाम हल सू देवार संगे संगे समस्त मानुष गृत्यु क्यों मन मन चिंता कर मृत्यु तो बाबार जब मायर का जब स्त्री सतान जब आल्ला तला इसराफिल जो द्वित नम्बर फू दिवे स्त्री सन्तान बाबा मायर का जावर सूझा जोरे बोल अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बोल खुशी है के जोरे बोलें के सतान मायर का स्त्री बाबार फू देवार संगे संगे समस्त मानुष गो कबर थे बेर आल्ला सामने हाजिर होते थको सुबह जोड़े बोलो अल्लाह अकबर 
আমি আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই এই কেয়ামতের দিনটা যে সংগঠিত হবে এটা সত্য না মিথ্যা যুবকের আওয়াজ দিয়ে বলেন সত্য না মিথ্যা আল্লাহ রব্বুল আলামিন সূরা নাবার 39 নম্বর আয়াতের ভিতরে বলেন দালিকাল ইয়াউমুল হক ফামান শা আতখাযা ইলা রাব্বিহি মাআবা এটি একটি সত্য দিন সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করো কিয়ামতের দিনটা হলো প্রতিশ্রুতির দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমরা সব সময় নামাজের ভিতরে পড়ি মালিকি যুবকেরা আওয়াজ দিয়া পড়েন মালিকি যিনি প্রতিপল দিবসের মালিক তার নাম কি আরো জোরে বলেন কেমতের দিনটা হলো সত্য মিথ্যা ফাইসালার দিন আজকে যারা টাকার জোরে ক্ষমতার জোরে সত্যটারে মিথ্যা বানাও মিথ্যাটারে সত্য বানাও আল্লাহর কাটকড়ায় দাঁড়াতে হবে সত্য মিথ্যা ফাইসালার দিন একদিন নির্ধারিত আছে আরো জোরে বলে আল্লাহর কাটগড়ে দাঁড়াতে হবে কি হবে না আরো জোরে বলেন সত্য মিথ্যা ফাইসালার দিন একদিন আছে ওই দিন সব সত্য বেরিয়ে আসবে কথা বলেন ঠিক কি না আজকে অনেকেই ক্ষমতার জোরে টাকার জোরে সত্যটারে মিথ্যা বানায় মিথ্যাটারে সত্য বানায় কাটগড়ে দাঁড়িয়ে মিথ্যা সাক্ষী দেয় বলা হবে এটাই সেই ফাইসালার দিন যেই দিনটাকে তোমরা অস্বীকার করতে কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহর সামনে যখন মানুষগুলো হাজির হতে থাকবে ত্রিন শ্রেণীর হিসাবে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে হজরত আবু জাহ থেকে বর্ণিত मरे जाए तुदीबे आल्लर सामने हाजिर होते थे आल्लर सामने हाजिर होते थे तीन दल विभक्त हो आल्ला सामने हाजिर होते थे नम्बर वन एक नम्बर दल हल কবর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ পাক তাদেরকে উত্তম পোশাক পড়াইয়া দেবেন উত্তম পোশাক অর্থাৎ জান্নাতি পোশাক সোভান বলেন শুধু উত্তম পোশাক নয় তাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা থাকবে সোভান বলেন যানবাহন গুলো কি থাকবে এসি না নন এসি কথা বলেন হ্যাঁ আপনাদের এই চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাতে গেলে এসি গাড়ি আছে না আছে তবে তারপরও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাতে রোডটা একটু ভালো কিন্তু আমার উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকা আসতে আল্লাহ আকবার কি বলবো হ্যাঁ পেটের ব্যথা ধরে যায় বলি যায় ব্যথা লাগে রাস্তার এমন অবস্থা আল্লাহ তুমি আমার দেশটারে কবুল করে নাও আরো জোরে বলুন গত অক্টোবর মাসে মালয়েশিয়া গেলাম সিঙ্গাপুরে গেলাম সেখানে দেখলাম রাস্তা আলহামদুলিল্লাহ বলেন ওদেশে দেখলাম এই যেমন আজকে গতকালকে আমার প্রোগ্রাম ছিল সেই সিলেট সুনামগঞ্জ সাতক আজকে জুমার নামাজ আদায় করেছি সিলেটে বিমানে আসলাম 
তো এই যে বিমানে আসলাম বিমানে যেরকম বসে আছি আমার মনে হয় যে যখন আমি মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে এসি বাসগুলোতে উঠলাম তখন মনে হচ্ছে যে আমি আমার দেশের বিমানে আমি উঠেছি রাস্তাঘাট কোথাও ভাঙা নেই আর আমার দেশে এক ইঞ্চি পরিমাণ কোথাও ভালো নেই কথা কন না কেন এই হলো পার্থক্য কথা কন মন খারাপ করলেন নাকি সত্য কথা বলার দরকার আছে না নাই সত্যের পথে লড়াই করে যাব যত বাতিল শক্তি বাধা দেওয়া আমরা আল্লাহর প্রেমিক নবীর প্রেমিক কখনোই বাতিল শক্তির কাছে মাতানত করব না কারণ আমরা আল্লাহ দিনের জন্য কোরআনের জন্য জীবন দিতে সব সময় প্রস্তুত আছি আওয়াজ দিয়ে কথা বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন বিশেষ করে এই চট্টগ্রামের মাটিকে আল্লাহ কবুল করুন আমি জানি চট্টগ্রামের মাটি ইসলামের ঘাটি আমি জানি চট্টগ্রামের মাটি সব চাইতে নির্যাতিত ঘাটি এই এলাকার মানুষগুলো অনেক নির্যাতিত হয়েছে আল্লাহ এলাকার প্রতি খাস রহমত নাজিল করুন আরো জোরে বলেন সকল ভাইদেরকে বলি ভাইরা মৃত্যু তো হবেই কুল্লু নাফসি মরণ হবে অতএব আল্লাহকে ভয় করার দরকার আছে না নাই আল্লাহর ভয় অন্তরে নিয়ে আসেন আল্লাহ মাফ করে দিবেন জোরে বলেন ঠিক কিনা তাহলে কবর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে জান্নাতি পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে এসি গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে আরো জোরে বলেন এরপরে তাদেরকে খাবার পরিবেশন করা হবে একই সাধারণ কোন খাবার আরো জোরে বলেন আপনি বাংলাদেশের হ্যাঁ ডিজিটাল খাবার খাবারও ডিজিটাল হয় আল্লাহ তুমি কবুল করো আরো জোরে বলেন তবে ডিজিটাল না বলে কি করব সোনার দেশ বাংলাদেশ আজকে ঢাকা এয়ারপোর্টে একটা কফি খাইলাম বললাম যে চা খাবো না কফি খাবো আগে চা খাইতাম এখন খাই না এখন কফি খাবো এ কথা যখন বললাম তখন আমার এক কাপ কফি দিল আমি কফিটা খাইলাম আমি বললাম ভাই বিল কত কয় মাত্র দুইশো আজকেই শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুইশো টাকা দিয়ে জীবনে কোনোদিন কফি খাই নাই আজকে এক কাপ কফি খেলাম দুইশো টাকা দিয়ে তা ডিজিটাল খাবার না ও তো ঠেকেই বলেছে কথা বলেন ঠেক কি না আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আরো ছোট বলুন কষ্ট হচ্ছে না তো আলহামদুলিল্লাহ আজকের মাহফিল অনেক যুবক দেখা যাচ্ছে আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি যুবককে খালিদ বিন অলিদের কাতারে কবল করুন আরো জোরে বলতে হবে কারণ ইসলামের উপকার করেছে সব সময় দুই শ্রেণীর মানুষ এক নম্বরে হলো যুবক হজরত অমর ছিলেন যুবক হজরত আলী ছিলেন যুবক হজরত খাব্বাব ছিলেন যুবক কথা বলেন ঠিক কিনা যুবকদের কাছে কঠিন কাজও সহজ হয় আল্লাহ আকবার বলেন আল্লাহ পাকে এই সীতাকুণ্ডের যুবকদেরকে খালিদ বিন অলিদের কাতারে কবল করন দুই নম্বরে সব সময় ইসলামের উপকার করে গেছে গরিব মানুষ প্রতি মাসে যা খায় আল্লাহর একটু ইয়ানত দেয় কথা বলেন না কেন আল্লাহ পাক এই গরিবদেরকে কেয়ামতের ময়দানে বড় লোক হিসাবে কবুল করুন আরো জোরে বলতে হবে তাহলে এক নাম্বারে পোশাকটা হবে জান্নাতি পোশাক খাবার গুলো দেওয়া হবে জান্নাতি খাবার যানবাহন থাকবে সি দুই নাম্বারে কিছু লোক কবর থেকে বের হয়ে তারা পায়ে হেঁটে হেঁটে চলতে থাকবে মধ্যম পন্থা তিন নাম্বারে কিছু লোক কেমতের ময়দানে যাইতে যাইতে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে আবার উঠবে আবার পড়ে যাবে এইভাবে চলতে থাকবে নাসাই এবং বাইহাকি শরীফের হাদিস আল্লাহ নবী বলেন কেমতের ময়দানে যখন সমস্ত মানুষগুলো আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে যাবে আমি আপনাদের সামনে যে দুইটি আয়াত তেলোয়াত করেছি আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী এ দুটি আয়াতের আলোচনা করতে গিয়া বলেন কেমতের ময়দানে মানুষগুলো যখন আল্লাহর সামনে হাজির হবে প্রধানত দল হবে দুইটা একটা হবে জান্নাতি আর একটা হবে জাহান্নামি একটা হবে জান্নাতি আর একটা হবে জাহান্নামি 
জাহান্নামীদের ভিতরে দল হবে দশটা জোরে বলেন কয়টা আরো জোরে জাহান্নামীদের ভিতরে দল হবে দশটা এই দশটা দলের আকৃতি গুলো কেমন হবে চেহারা গুলো কেমন হবে তাদেরকে কি ধরনের আজাব দেওয়া হবে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী জি বর্ণনা করতেছেন এই যে দশটা দল এই দশটা দল কোন কোন দল আপনারা কি শুনবেন বলেন ইনশাল্লাহ আরো জোরে বলুন কয়টা দল হ্যাঁ এই দশটা দল বাংলাদেশে তো কত দল আছে আছে না আল্লাহর কোরআনে কয়টা দলের কথা উল্লেখ আছে দশটা দুইটা সোহানুল্লাহ বলেন দল কয়টা হিজবুল্লাহ হিজবুস শৈতন একটা আল্লাহর দল আর একটা আপনারা কোন দলে সবাই বলেন কাড়া কাড়া একটু হাত তুলে আল্লাহ তরপরে দেখা যাবে আল্লাহ তুমি কবুল করে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও আরো জোরে বলেন দল কয়টা একটা আল্লাহর দল আর একটা শয়তানের দল আল্লাহর দলে টিকে থাকতে গেলে আল্লাহর দলের স্লোগান দিতে গেলে বাতিল শক্তিরা সব সময় পিছনে লেগে থাকবে কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু পরীক্ষা দিতে হবে আমাদেরকে কি দিতে হবে পরীক্ষা ছাড়া পাস করা যাবে না পরীক্ষা দিতে হবে আল্লাহর কাছে জলে বলুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মানুষেরা তোমরা কি মনে করেছো আমরা এই মানে নেছি এ কথা বললেই তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে না অহমলায়ুফতানন অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে ইমানের দাবিতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী কেউ না জানলে একজন জানে ও সীতাকুণ্ডের ভাইরা জবান ছেড়ে দিয়া বলেন তার নাম কি আরো জোরে বলেন তার নাম কি সে আল্লাহ আমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবেন কথা বলেন ঠিক কি না তবে মনে রাখবেন আল্লাহর এই আল্লাহর পক্ষে যারা স্লোগান দিতে গিয়া জীবন দেবে পরীক্ষায় যারা পাস করবে আল্লাহর কোরআনের পক্ষে যারা জীবন দেবে আল্লাহর পক্ষে স্লোগান দিতে গিয়ে যাদের মৃত্যু হয়ে যাবে আল্লাহ বলেন তাদের ওই মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নয় তারা মৃত্যুর পরেও জীবিত থেকে যা আরেকটু জোরে বলুন আল্লাহ আকবার জাহান নামীদের ভিতরে দল হবে যেন কয়টা দশটা নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার দল হলো আল্লাহ নবী বলেন প্রথম শ্রেণীর লোকের চেহারা গুলো হবে বানরের মতো ও সীতাকুণ্ডের ভাইরা জোরে বলেন কিসের মতো আল্লাহ নবী বলেন দুনিয়াতে যারা ছিল সগল খর জোরে বলেন কি খর এই সগল খর মনে হয় আপনাদের চট্টগ্রামে নাই সগল খোর কাকে বলে জানেন এর কথা ওরে বলে ওর কথা আরে বলে বিশ্বনবী বলেন দুই নম্বরে কিছু কিছু মানুষের চেহারা হবে শুকুরের মতো নজুবিল্লা বলেন দুনিয়াতে যারা ছিল হারাম খর জোরে বলেন কি খর এই হারাম খর ব্যক্তি মনে হয় আমাদের বাংলাদেশে নাই আরো জোরে কন যারা হারাম খাবে আল্লাহ পাক তাদের গায়ের থেকে পোশাক গুলো নামায় দেবে তার বাস্তব প্রমাণ আপনাদের কাছে একটু আওয়াজ দিয়ে শুনতে চাই বলুন তো আমাদের আদি পিতার নাম কি আরো জোরে বলেন 
এবং মা হাওয়া আল্লাহ পাক আদমকে সৃষ্টি করলেন এরপরে মা হাওয়াকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়ে বললেন যাও জান্নাতের ভিতরে সুখ শান্তিতে থাকো সোবান বলেন আরো জোরে বলেন জান্নাতে চলে গেছে আল্লাহ ডেকে বলছে শোনো ওই গাছের কাছে যেও না ফল খেয়েও না কথা বলেন ওখানে যাওয়া হারাম ওখানে যাওয়া কি আল্লাহ নিষেধ করলেন ওখানে যাওয়া হারাম কিন্তু তারা শয়তানের ওয়াসায় যখন চলেই গেল তখন কি ঘটনা ঘটলো শয়তানের কাছে শয়তানের ওয়াসায় যখন চলেই গেল আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের ভিতরে বলেন তুমি এবং তোমার স্ত্রী উভয়ে জান্নাতে চলে যাও কিন্তু খবরদার ওই গাছের কাছে যেও না ফল খেয়ো না শয়তানের ওয়াসমাসায় যখন চলেই গেল যখন খেয়ে ফেলল আল্লাহ নিষেধ করলেন হারাম করলেন নিজের প্রয়োজনের জন্য যখন সেটাকে হালাল করে নিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে আদম এবং হাওয়ার জান্নাতি পোশাকগুলো খুলে নিলেন জান্নাতি পোশাক খুলে নিয়া কিছু দিনের জন্য তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠালেন কথা বলেন ঠিক কে না আর জোরে বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আরেকটু জোরে বলুন আল্লাহ আকবার শেষ পর্যন্ত শয়তান তাদেরকে সেই গাছটির কাছে নিয়ে যে ছাড়লো তারা যখন খেয়ে ফেলল আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিল এমন কি জান্নাতি পোশাক গুলো খুলে নিল কথা বলেন ঠিক কি না আজও যারা দুনিয়াতে হারাম খায় তাদের দিকে তাকায় দেখেন দামি দামি শাড়ি পরে শাড়ি তো নয় মশারি কথা বলেন না কেন হারাম খেলে আল্লাহ পা চেহারার থেকে পোশাক গুলো খুলে নেবেন কথা বলেন ঘুষ খায় রমজান মাস রোজা রেখেছে ঘুষ দিতে আসছে ডয়ার খুলে রেখেছে ঘুষ দিতেছে জানো না রমজান মাস রোজা আসি ঘুষের টাকা হাত দিয়ে নাড়া যায় না ডয়ার খোলা আসে রেখে চলে যাও কত ভদ্র কথা বলেন এরকম লোক নাই এ যুবকের নাই যারা হারাম খাবে যারা ঘুষ খাবে চেহারা হবে কিসের মতো দুনিয়াতে তারা কি ছিল হারাম খোর কি খোর আরো জোরে যৌতুক নেওয়া কি অনেক বুড়ো মানুষ হাত উঠেছে ও ছেলে নাতিরে নিতে দিবে না বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পা কবল করুন জোরে বলুন আমি আরো জোরে বলেন আমি কষ্ট হচ্ছে না তো বলেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে দুই নাম্বারে তাদের চেহারা গুলো হবে কিসের মতো শুকুরের মতো 
দুনিয়াতে যারা ছিল হারাম খোর কথা বলেন ঠিক কিনা এ যুবকেরা দিলের কান দিয়ে মনের কান দিয়ে শুনতে হবে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলেন কিছু মানুষের মাতাগুলো থাকবে নিচের দিকে পা গুলো থাকবে ওপরের দিকে মাতা থাকবে নিচের দিকে পা থাকবে উপরের দিকে আল্লাহর ফেরেস তারা টেনে হিসরে হিসরে আল্লাহ তালার জাহান নামে নিক্ষেপ করে দিবে আরো জোরে বলুন নাউজুবুল্লাহ বলেন আপনাদেরকে একটু কষ্ট দেবো মন খারাপ করবেন মন খারাপ করবেন না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশটা পয়েন্ট আমরা শুনব তো আর অন্তত পক্ষে তিরিশ মিনিট সময় দেওয়া যাবে বলেন আলহামদুলিল্লাহ কোরআনকে সবাই ভালোবাসেন কারা কারা একটু আল্লাহ রাস্তায় হাত গুলো তুলে দেখান দেখি এক হাত না দুই হাত বাঁকা না সোজা চিৎকার দিয়ে জোরে বলুন আল্লাহ আকবার না হয় নেই দুই হাত এরকম করে উপরের দিকে ঝাঁকি দিয়ে বলবেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ হাতগুলো সোজা করেন আর একটু সোজা করেন সোজা আমি আপনাদের হাতগুলো দেখেছি আল্লাহ ফেরেস তারা ভিডিও করে নিয়েছে আমার হাতে একটা ঘড়ি আছে আমি পনেরো সেকেন্ড সময় দিলাম মেহেরবানি করে জায়গা হচ্ছে না আপনারা যদি একটু সবাই সামনের দিকে এগিয়ে আসতেন খুব ভালো হতো হাত নামান আলহামদুলিল্লাহ বলেন কষ্ট হচ্ছে না তো আচ্ছা তিন নম্বরে আমার দিকে তাকান খুব মনোযোগ দশটি পয়েন্ট শেষ করতে হবে কি বলেন আপনারা শুনবেন না जहान नाम निक्षेप कर दिवे दुनिया ते जरा सूत्र जोरे बोलें की বর্তমান বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি সূত্র কথা বলেন না কেন মন খারাপ করলেন আপনাদের চট্টগ্রামে নেই আমি আমার রংপুরের কথা বললাম যে বেশি সুদ খায় আর যার যত বড় পেট বুঝছেন তো আল্লাহ আকবার মোসাফা করতে গেলে বুক খুঁজে পাওয়া যায় না পেট দিয়ে শেষ আর এই যে বড় বড় মোস রে ভাই মোসের মধ্যে মনে হয় উকুন হয়েছে এরকম লোক আছে না নাই দাড়ির খবর নাই বড় বড় মোস আর বড় বড় পেট এ বড় বড় ভুড়ি আর বড় বড় মোস যে সেই হয়েছে মসজিদের সভাপতি কথা কন যেখানে সুৎখর আছে সেখানে আমরা কোনো সুৎখর কোনো ঘুসখর কোন বেনামাজি মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি সদস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ তালা ব্যবসাকে হালাল করেছেন সুদকে হারাম করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ তালা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আয়াত গুলো যখন তেলবাদ করা হয় তখন একজনের কথা মনে পড়ে যায় আল্লাহ যে কি মধু দিয়েছে আল্লাহ সমস্ত মধু গুলো যেন তার কণ্ঠের ভিতরে দিয়েছে কোরআনের আয়াত গুলো শুনলেই যেন চোখে পানি চলে আসে আল্লাহ সেই কোরআনের পাখি কবুল করে নিন জালিমদের হাত থেকে রক্ষা করুন আরো চলে বলুন আমি কষ্ট হচ্ছে না তো আল্লাহ রবিন হে মমিন গন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো কাকে ভয় করো আল্লাহকে কিরকম ভয় করতে হবে 
মত খাওয়া হালাল না হারাম অর্ধ পৃথিবী রাষ্ট্র নায়ক খলিফা মনের জামানায় আইন পাস ছিল যে মত খাবে তার কল্লা কেটে দেওয়া হবে একজন মতখোর মত খেতে খেতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে সামনেই দেখে হজরত মোর মদের বোতলটা চাদরের নিচে ঢুকে ফলে চাদরের ভিতরে ঢুকিয়েছে মনে মনে আল্লাহর কাছে তমবা করে ডেকে বলে সর আব্বুল আলমি আজকে এই মুহূর্তে তুমি যদি হজরত মোড়ের হাত থেকে আমারে বাঁচাও আমি দিল থেকে মন থেকে তোমার কাছে তওবা করলাম জীবনেও কোনো দিন মত পান করব না তওবা করতে করতেই হজরত মোর সামনে এই কোথায় গিয়েছিল সামনে গিয়েছিলাম হাতি কি কয় দুধের বোতল তাই চাদরের ভিতরে কেন বের করো দেখি চাদরের ভিতর থেকে বের করে দেখে সত্যি দুধের বোতল আরো জোরে বলেন মন থেকে দিল থেকে তওবা করেছেন তওবা কবুল করে নিয়েছেন কে আরো জোরে বলেন আল্লাহকে ভয় করে যদি আল্লাহর কাছে তওবা করি আল্লাহ অবশ্যই মাফ করবেন কথা বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন আমার প্রিয় ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যারা আল্লাহ রাস্তায় দান খয়রাত করে মসজিদ মাদ্রাসায় দান খয়রাত করে আল্লাহ পাক তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে দেয় এবং যারা সুদ খাবে আল্লাহ পাক তাদের সম্পদ ধ্বংস করে দেয় কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ পাক সুদ করকে ধ্বংস করে দেয় আর আল্লাহ রাস্তায় যারা দান খড়াত করে আল্লাহ পাক তাদের ধান ধন সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেয় জোরে কন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কিছু কিছু লোকের চোখ গুলো অন্ধ হবে দেখতে পাবে না আল্লাহকে ডেকে বলবে আল্লাহ দুনিয়াতে তো আমরা দেখতে পাইতাম চোখ ছিল কত কিছু দেখেছি ও দয়াবান আল্লাহ আজকে আমরা অন্ধ হলাম কেন আল্লাহ নবী বিশ্বনবী বলেন কেয়ামতের ময়দানে জাহান নামীদের ভিতরে সাইন্যাম্বার দলের আকৃতি তারা হবে অন্ধ দুনিয়াতে সারা ছিল অবিচারক কি ছিল যারা বিচারের নামে দুর্নীতি করেছে দিল থেকে মন থেকে সত্য কথা বলবেন চোর চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া কোরআনে আসে না নাই সব দলের ভাইদেরকে বলছি মন খারাপ করবেন না দিল থেকে মন থেকে জোরে বলেন আসে না নাই এই আইনটা কি সৌদি আরবে আছে বাংলাদেশে আছে আসতে বলবে না জোরে বলেন তো বাংলাদেশে এই আইনটা হোক আপনারা চান না আর জোরে বলেন চান না বাড়িতে লেগেছে আগুন চিল্লাচ্ছে আমার বাড়িতে আগুন লাগছে বাসাও সহযোগিতা করো তো একজন কি করছে পেট্রোল নিয়ে গিয়ে ফেলাই দিচ্ছে আগুন মনে হয় কমে গেছে কি হয়েছে বেড়ে গেছে আরো চিল্লাচ্ছে বাসাও পুরে সব ছাই আর একজন কি করেছে কিরোসিন নিয়ে গিয়ে দিছে এবার মনে হয় কমেছে আরো বাড়ছে এরপরে চিল্লাচ্ছে সব পুরে ছাই হয়ে গেল সহযোগিতা করো এক যুবক বাই সাইকেলের পিছনে পাট খড়ি চেনেন আপনারা পাট খড়ি সিন্ডা বলেন আপনারা আমরা রংপুরে বলি সিন্ডা মানে পাট খড়িটারে বলি সিন্ডা আপনারা কি বলেন আমি যদি রংপুরে গিয়ে বলি যে হরমুল তা আমারে বলবে হুজুর কি চট্টগ্রামে গিয়ে পাগল হয়ে আসলো নাকি এক দেশের গালি আর এক দেশের এক দেশের গালি আর এক দেশের আমার এলাকার ভাষা তো একটু অন্যরকম কখন আসছিস কই এলা আসলো ভাত খাসিস খাসু কি দিয়া কয় মাছ দিয়া কখন আসছিস কই এলা আসলো কথা বলছেন তাই এরকম আমাদের আঞ্চলিক ভাষা 
তা আপনাদের অঞ্চলের ভাষাগুলো তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হরমোন এরপরে পেট্রোল ডিজেল কেরোসিন এগুলো দিয়ে কখনোই পানি ওই আগুন নিবানো সম্ভব হবে ওই আগুন নিবাতে গেলে কিসের সাহায্য না লাগবে আরো জোরে বলেন পানির সাহায্য লাগবে মুরুব্বি বাবা জিয়া বলে এক হাতে থাকবে পানি আর এক হাতে থাকবে ধুলে মাটি ধুলে মাটি কি মাটি ধুলে মাটি পানি দিবেন আর ধুলে মাটি সিটা দিবেন এই আগুন বন্ধ হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে বাংলাদেশে দুর্নীতিবাস অনেক বেড়ে গেছে আজকে বাংলাদেশের দুই নাম্বার মানুষগুলো অনেক বেড়ে গেছেন সুদখোর বেড়ে গেছে ঘুষখোর বেড়ে গেছেন অন্যায় বেড়ে গেছে বাংলাদেশের সকল প্রকার সুদ ঘুষ অন্যায় অত্যাচার অবিচার অশ্লীলতা বেহাপনা নারী নির্যাতন জুলুম অত্যাচার বন্ধ করা সম্ভব হবে তখন আল্লাহর কোরআন বিশ্বনবীর সন্ন্যা অনুযায়ী সংসদে আইন পাস করা হবে যখন फैसला আল্লাহ তালার কোরআন অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারা হলো জালিম তারা কি তারা হলো মোনাফি তারা কি তারা হলো মোনাফি তারা হলো ফাঁসি জোরে বলুন ঠিক কি না আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারা হলো কাফে তারা হলো ফাঁসি তারা হলো জালিম কথা বলেন ঠিক কি না আমরা কোরআনের আইনের পক্ষে আসি না নাই এতে যদি জীবন দিতে হয় রাজি আছেন সবাই রাজি আল্লাহর এই কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যদি জীবন দিতে হয় হজরত ইয়াসিরের মতো জীবন দিতে হয় চট্টগ্রামের কোন কোন বাই রাজি আছেন দুই হাত তুলে আল্লাহর দরবারে স্লোগান দিয়ে দেখা বলেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে কোরআনের আইনের পক্ষে আসি তো সবাই আসি আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও আরো জোরে বলেন কারণ এই কোরআনের আইনের পক্ষে থেকে আমরা জীবন দিতে আমরা রাজি আছি কারণ হলো আগুন পড়ে নাই হজরত ইব্রাহিম আলী ইসালামকে পড়াতে তীক্ষ্ণ শুনি পড়ে নাই হজরত ইসমাইল আলী ইসালামকে জবেহ করতে ভয়ঙ্কর মাস পড়ে নাই হজরত ইউনুস আলী ইসালামকে হজম করতে বিশাল নদী পড়ে নাই হজরত মুসা আলী ইসালামকে ডুবাতে আল্লাহ তিনকে যারা ভালোবাসে আল্লাহর কোরআনকে যারা ভালোবাসে ইসলামী আন্দোলনকে যারা ভালোবাসে আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর কোরআনের আইন প্রতি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও আরো জোরে বলতে হবে আমি এই কোরআনের বাতি কি নিবানো সম্ভব হবে হবে না বিচারের নামে যারা দুর্নীতি করে বিনা দোষী লোকটারে দোষী সাব্যস্ত বানায় মনে রাখবেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সুরা ইউসুফের তাফসির পড়েছি সুরা ইউসুফের তাফসির পড়েছি সুরা হজরত ইউসুফ নবীকে মিথ্যা অপবাদ দিন তাকে কারাগারে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল দশ বছর কথা বলেন ঠিক কি না যারা তাকে মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে আটকিয়েছিল 
তারা আবার তাকে সম্মানের চেয়ারে বসিয়েছেন ঠিক কিনা আল্লাহ পাক আমাদেরকেও কবুল করুন হজরত ইউসুফ নবীর মতো আল্লাহ পাক কোরআনের পাখিকেও কবুল করুন কষ্ট হচ্ছে না তো তাহলে আলোচনা চলছে কয় নাম্বার সাইন নাম্বারে অন্ধ হিসাবে উঠবে তারা কোরআনের আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করবে না জানা পাঁচ নাম্বারে আল্লাহ নবী বলেন কেয়ামতের ময়দানে কিছু লোক হবে পাগল তারা হবে বোবা আল্লাহকে ডেকে ডেকে বলবে রব্বুল আলমিন আমরা তো বোবা ছিলাম না আমরা তো কানা ছিলাম না আমরা তো পাগল ছিলাম না আজকে পাগল কেন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী ডেকে বলেন কেয়ামতের ময়দানে বোবা হবে তারা কানা হবে তারা পাগল হবে তারা দুনিয়াতে যারা আমলের ব্যাপারে অহংকারী করত কিসের ব্যাপারে আমলের ব্যাপারে অহংকারী করত দেখেন না মাঝে মাঝে শোনা যায় অমুক তাহার জুতের নামাজ ছাড়ে না হজে গিয়া চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কাঁদে তাহার জুতের নামাজ যদি আপনি পড়েন আপনার নেতা যদি তাহার জুতের নামাজ পড়ে তাহলে কি এই কথাটা মানুষের সামনে ফেলাস করার দরকার আছে আরো জোরে কন আমলের ব্যাপারে অহংকারী করা যাবে না অনেকেই বলে আমার নেতা তাহার জুতের নামাজ পড়ে পাঁচ অক্ত নামাজ ছেড়ে দেয় না দাম খয়রাত করে এরকম অহংকারী লোক মনে হয় চট্টগ্রামে নাই আরো জোরে বলে আমার বন্ধুগণ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে তুমি দুনিয়াতে শহীদ হয়েছিল এই জন্য মানুষ তোমাকে শহীদ বলবে মানুষ তোমাকে বীর বলবে এই জন্য শহীদ হয়েছ মানুষের খ্যাতি লাভের জন্য তুমি শহীদ হয়েছ আজকে তুমি জাহান নামে চলে যাও আরো জোরে বলেন না উজুবিল্লা একজন কারিকে ডাকা হবে ডেকডেকে বলা হবে তুমি দুনিয়াতে তেলবাদ করেছে মানুষের মনকে খুশি করার জন্য আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্য তেলবাদ করো নাই আজকে তুমি জাহান নামে চলে যাও আরো জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্
অতচ সে নিজেই নামাজ পড়ত না কথা বলেন এরকম লোক আমাদের সমাজে আছে না নাই আরো জোরে বলেন এমন কিছু বক্তা আছে এমন কিছু ওয়াইস আছে তারা এমন কিছু বক্তব্য দিবে মানুষকে ভালো ভালো সুমধুর কথা শোনাবে অতচ সে নিজেই আমল করে না কথা বলে না কেন ইসলামী আন্দোলনের কথা বলবে অতচ খুঁজে দেখা গেলে ইসলামী আন্দোলনের সেটাও তার গায়ে পাওয়া যায় না কথা বলে এরকম আছে না নাই আছে না নাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাদিনা আমানু লিমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন এমন কথা বলিও না যেটা নিজে আমল করো না এ ভাইরা এমন কথা জবান থেকে বের করা যাবে না যে কথাটা আমরা নিজেই আমল করি না আল্লাহ যেন কবুল করেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন এসছে যাইতে বক্তব্য দেন এ যুবক মদ খাওয়া যাবে না মদ খাওয়া হারাম মদ যারা খাবে তাদের শাস্তি হবে অতচ তারা রাতের অন্ধকারে ঘুষ খাইয়া মদের লাইসেন্স দেয় কথা বলেন এরকম লোক নাই আছে বুকে হাত দিয়ে বলেন নাই আছে আমি কারো নাম ধরে বললাম না কারো নাম ধরেছি না আল্লাহর কোরআনের কথা বলেছি মনে করব যারা সহ্য করবে না তারাই সেই গুরুপের মানুষ কথা বলেন না কেন এমন কথা বলা যাবে না যেটা নিজে আমল করি বলে মদ খাওয়া যাবে না অতচ রাতের বেলা গিয়ে তারাই মদ খায় কথা কর না কেন বড় বড় স্টেজে বক্তব্য দেয় লম্বা লম্বা কথা বলে অতচ নিজেই আমল করে না আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আর জোরে বলেন এমন কথা বলা যাবে না যেটা আমরা নিজে আমল করব বিশ্বনবীজির কাছে এক সাহাবী তার ছোট্ট ছেলেটাকে নিয়ে আসছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার ছেলেটাকে একটু ওয়াস নসিয়ত করেন ও খুব মিষ্টি খায় কি খায় এমন ওয়াস করবেন সে যেন মিষ্টি একদম ছেড়ে দেয় আল্লাহর নবী বললেন যে তুমি আজকে চলে যাও আরেক দিন আসো দ্বিতীয় দিন আসছে ইয়া রাসূলুল্লাহ একটু ওয়াস করেন মিষ্টি যেন না খায় কয় তুমি আজকে যাও আরেক দিন আসছে তৃতীয় দিন আসছে আল্লাহর নবী বলে তুমি আজকে যাও আরেক দিন আসছে চতুর্থ দিনের দিন যখন আসছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার ছেলেটার একটু ভালো করে ওয়াস করে দেন সে যেন মিষ্টি ছেড়ে যায় মিষ্টি খুব বেশি খায় আল্লাহর নবী এবার ছেলেটারে ডেকে বলে বাবা তুমি যে আগে মিষ্টি খাইতে তার সেই এখন কম খাবা সুবহানাল্লাহ বল সুবহানাল্লাহ আরো জোরে বলেন সাহাবী রাগ করছে ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা কোন কথা হলো সাত দিন আগেও তো এই কথাটা বলতে পারতেন কথা বল কথা বলে আমি তো ভেবেছি আপনি এমন ওয়াস করবেন ওজন আর মিষ্টি না খায় আপনি এমন দুর্বল ওয়াস করলেন বাবা আগে যা খাইতে তার সাথে একটু কম খাবা এটা কোন ওয়াস হলো এই কথা তো সাত দিন আগেও বলতে পারতেন আল্লাহর নবী মুসকি হেসে বলে সাহাবি শোনো তুমি যেদিন প্রথম দিন আসছিলা আসলে আমি রাসুল আমি নিজেই মিষ্টি রে পছন্দ করি আরেকটু জোরে বলেন দ্বিতীয় দিন আসছে ওই দিনও মিষ্টি খাইছি তৃতীয় দিন আসছে ওই দিনও মিষ্টি খাইছি চতুর্থ দিনের দিন আসছো ওই দিন মিষ্টি একটু কম খাইছি এই জন্য তোমার ছেলেটারে বলছি বাবা আগে যা খাইতে এখন কম খাবা সোফানাল্লাহ বলবেন না এ যুবকেরা জোরে বলেন এমন কথা বলা যাবে না যেটা আমরা নিজে আমল করব ভয় থাকতে হবে কার ভয় কার ভয় আল্লাহর ভয় যাদের অন্তরে থাকবে আল্লাহর কাছে সে অধিক সম্মানিত হয়ে যাবে আল্লাহ তালা বলেন ইন্না করমাকুম ইন্দাল্লাহি আতকাকুম আল্লাহর ভয় যাদের অন্তরে যত বেশি ওই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তত প্রিয় হয়ে যায় ছয় নম্বরে জিহবা গুলো বুক পর্যন্ত ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে এমন কি মুখ থেকে রক্তপাত হতে থাকবে দুনিয়াতে যারা ভালো ভালো কথা বলতো ভালো ভালো উপদেশ দিত কিন্তু নিজেই ভালো আমল করত না কথা বলেন এই জন্য এমন কিছু কথা বলা যাবে না যেটা আমরা নিজে আমল করি করি আল্লাহ পাক আমাদেরকে ভালো আমল করার তৌফিক দান করুন আরো জোরে বলতে হবে কষ্ট হচ্ছে না তো কষ্ট হচ্ছে না তো সাত নাম্বারে কি যাব হ্যাঁ কষ্ট হবে না মোনাজাত করি দি ওইদিকে কয় বন্ধুর দোয়া কবু হয়েছে এখনো বাকি এসে কত এক বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুনবো ইনসা ইনসা আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও 
সাত নম্বর এই যে আমার দিকে তাকান আল্লাহর নবী বলেন কিয়ামতের ময়দানে কিছু লোকের হাত পা কাটা অবস্থা হবে আল্লাহকে ডেকে বলবে রব্বুল আলামিন দুনিয়াতেই হাতের জন্য মুখের জন্য মুখে আজকে আমাদের কাটা মুখটা কাটা কেন হাত কাটা কেন এই মুখের জন্য হাতের জন্য কত লোশন ব্যবহার করছে কত প্রোডাক্ট ব্যবহার করছে দামি দামি প্রোডাক্ট কথা বলেন না কেন কত কিছু ব্যবহার করলাম আজকে হাত পা কাটা অবস্থায় কেন হাত পা কাটা অবস্থায় তোলা হবে যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিত জোরে বলেন কাকে প্রতিবেশী আর সবচাইতে কাছের প্রতিবেশী হলো আমাদের বাপ মা কথা বলেন না কেন বাপ মা আমাদের সবচেয়ে কাছে প্রতিবেশী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করিও না এবং আব্বা আম্মার সাথে এহসান করো উত্তম আচরণ করো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আর একটু জোরে বলেন আল্লাহ আকবা আল্লাহ তালা আর অন্য এক জায়গায় বলেন ও কদ তোমার পালন কর্তা আদেশ করেছেন যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং আব্বাম্মার সাথে উত্তম আচরণ করো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আর একটু জোরে বলুন আল্লাহ আকবার আব্বা আম্মা যদি একজন বেঁচে থাকে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে নাকি আরো জোরে বলেন আল্লাহ কষ্ট দেওয়া যাবে দুঃখ দেওয়া যাবে ও শব্দ বলা যাবে ধমক দিয়ে কথা বলা যাবে আব্বা আম্মার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে ছোটতে যেমন আপনাকে আমাকে কত সুন্দর করে লালন পালন করেছে আল্লাহর কাছে দোয়া করব আল্লাহ যেন আমাদের আব্বা আম্মাকে ঠিক সেরকম আদর যত্নে রাখে আরো জোরে বলে না আমি আরো জোরে বলে না আমি এ যুবক ভাইরা মনে আছে তিন যুবক আটকা পড়ে গেছে প্রথম নাম্বার যুবকের দোয়া কবুল হয়েছে খেদমত করেছে কার মায়ের জোরে বলেন কার একজন মা সন্তানের জন্য কত কষ্ট করে একটু দিলের কান দিয়ে মনের কান দিয়ে শুনতে হবে ও ইকরা পাটাকারের ভাইরা সন্তান যখন মায়ের পেটের মধ্যে আসে সন্তানটার পা গুলো থাকে মায়ের কলিজার দিকে সন্তানটার মাথাটা থাকে মায়ের জড়ায়ুর দিকে সন্তানটা মায়ের পেটের মধ্যে আস্তে আস্তে করে বড় হয় মায়ের কলিজাটা চাপ দিতে দিতে উপরের দিকে উঠতে থাকে আজকে মেডিকেল সায়েন্স প্রমাণ করেছে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে এক একজন সন্তান মায়ের পেটের মধ্যে পা দিয়ে লাত্তি যদি নাও মেরেছে পাঁচ হাজারেরও অধিক এক একটা সন্তান মায়ের কলি যায় লাত্তি বেড়েছে আমি অমর ফারুক সিদ্দিকিও বাদ ছিলাম না আমি আমার মায়ের পেটের মধ্যে দুই পা দিয়ে লাত্তি মেরেছি সাত মাস থেকে আট মাস গর্ব ধারণ করেছেন মহিলা তাকে দেখবেন বসে আছে হেলান্দায় কায়ত হয়ে যায় শুয়ে যায় কারণ হলো বাচ্চাটা যখন মায়ের পেটের মধ্যে পা দুটো একটু নড়ায় সরাসরি দুঃখিনী মায়ের কলি যায় লেগে যায় মা দুঃখিনী সহ্য করতে পারে না এ যুবকেরা মায়ের কলি যায় এতবার লাত্তি দিয়েছি আজকে মেডিকেল সায়েন্স প্রমাণ করেছে সর্বশেষ মায়ের কলিজার মধ্যে তিনটা লাত্তি এমনভাবে দিয়েছি পৃথিবীর কোনো মা জীবনেও কোনো দিন বলতে পারে না নয় মাস দশ দিন দশ মাস দশ দিন যখন সন্তানের বয়স হয়ে যায় সন্তানটা যখন আল্লাহ তালার হুকুমে পৃথিবীতে চলে আসবে 
দুই পা দিয়ে মায়ের কলিজায় আঘাত করে মা দুঃখিনী চিল্লায় বলে ব্যথা সহ্য করতে পারি না আত্মহত্যা করব দ্বিতীয় নাম্বার যখন দু পা দিয়ে লাত্তি মারে দুঃখিনী মায়ের কলিজাটা ছিদ্র হয়ে যায় মায়ের জরাই রুনিস দিয়া হাব বালতির মতো রক্ত জমিনে পড়ে যায় এক ফোঁটা নয় দুই ফোঁটা নয় এক গ্লাস নয় দুই গ্লাস নয় হাব বালতির মতো রক্ত জমিনে পড়ে যায় বিশ্বনবী হাদিস শরীফে বলেন কোন মা সন্তান প্রসব করতে গিয়া যদি মারা যায় ওই মাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কামতের ময়দানে শহীদদের কাতারে কবুল করে নেবে আরেকটু জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ नियमित स्कूल मद्रासा पचिस टाइम প্রতিদিন সীতা কুণ্ড বাজারে কুমিরা বাজারে বাজার করার জন্য পাঠাও এই জন্য পঁচিশ টাকা দিতে হবে পঞ্চাশ তিন নাম্বার সিরিয়াল হলো মা তুমি প্রতিদিন আমার ছোট বোনটারে ছোট ভাইটারে আমার কোলের মধ্যে দিয়ে তুমি কাজকর্ম করো এই জন্য পঁচিশ সাইন নাম্বারে পঁচিশ টাকা দিতে হবে প্রতিদিন রাতের বেলা আমার দ্বারায় মশারিটা খাটায় নাও ফুলের সাড়ায় পানি দিয়ে নাও এই জন্য পঁচিশ টাকা দিতে হবে মা দুঃখিনী সিরকুটা হাতের মধ্যে নিয়ে ডেকে বলতেছে বাবা তুমি আমার কাছে একশো টাকা পাও তোমাকে টাকাটা দেব এই টাকাটা দেওয়ার আগে বাবা আমারও একটা ভাউচার আছে আমার ভাউচারের হিসাব কেমনে পরিশোধ করবা ছেলে ডেকে বলে মা তুমি আবার কিসের তোমার আবার কিসের ভাউচার তুমি আবার আমার কাছে কিসের টাকা পাও মা ডেকে বলে বাবা আমার এক নাম্বারের ভাউচার হলো আমার এই পেটটার মধ্যে তোমার নয় মাস দশ দিন দশ মাস দশ দিন রেখেছি পাঁচ হাজারের অধিক দুই পা দিয়ে লাত্তি মেরেছ এ বাবা এই দশ মাস দশ দিন নয় মাস দশ দিনের হিসাব দেওয়া লাগবে ভাউচারের হিসাব দুই নাম্বারের ভাউচার হলো দুই পা দিয়ে লাত্তি মেরেছ হাফ বালতির মতো রক্ত জমিনে পড়ে গেছে আমার রক্তের হিসাব দাও এ বাবা তিন নাম্বারের ভাউচার হলো তোমার যখন জ্বর আসতো তোমার বাবা তোমার দাদা তোমার বোন তোমার ভাই সকলেই ঘুমিয়ে পড়ত কিন্তু আমি দুঃখিনী মা কখনোই ঘুমাতাম না তোমার জ্বর এসেছে আমি তোমার পাশে বসে থেকে তোমার কপালে পট্টি লাগাইয়া দিতাম ডেকে বলছে বাবা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে গভীর রাত পর্যন্ত আমি মা তোমার শিওরে বসেছিলাম যখন তোমার জ্বর বেড়ে যেত আল্লাহর কাছে কে দেখে দে বলতাম রব্বুল আলমিন তুমি আমার হায়াত কমিয়ে দাও আমার সন্তান তার হায়াত বাড়িয়ে দাও যুবকদেরকে বলি যুবক ভাইরা মায়ের মতো আপন পৃথিবীতে কেউ হয় না এমন কোন মানুষ নাই যে নিজের হায়াত টুকুন দিতে পারে কিন্তু দুঃখিনী মা সন্তানের জন্য হায়াত টুকুন আল্লাহর কাছে দিতে চেয়েছে ওই মাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না দুঃখ দেওয়া যাবে না জন্মের পরে ওই মায়ের বুকের স্থান থেকে সাড়ে সাত মনের মতো দুধ পান করেছি কথা বলেন ঠিক কেনা আজকে মেডিকেল সায়েন্স প্রমাণ করেছি এক একটা মানুষের চেহারার মধ্যে যে চামড়া গুলো আছে স্কিন গুলো আছে এই স্কিন গুলো এক প্রকার নয় দুই হাজার নয় তিন হাজার নয় মাথার চামড়াটা এক রকম কপালের চামড়া এক রকম এই চোখের পাতার চামড়া এক রকম চোখের ভিতরে চামড়া এক রকম গালের চামড়া এক রকম নাকের ওপরে চামড়া এক রকম নাকের ভিতরে চামড়া এক রকম ঠোঁটের ওপরে চামড়া এক রকম জিহুয়ার চামড়া এক রকম মেডিকেল সায়েন্স আজকে প্রমাণ করেছে এক একটা মানুষের চেহারার মধ্যে নয় হাজার সাতশত আটষট্টি প্রকার চামড়া আছে সোবানাল্লাহ বলবেন না নয় হাজার সাতশত আটষট্টি প্রকার চামড়া দিয়া যদি মায়ের পায়ের জুতা বানায় দেওয়া যায় এক দুধের মূল্য পরিশোধ হবে না কথা বলেন ঠিক কি না সেই মাকে আজকে আমরা অনেকেই কষ্ট দিই কথা বলেন ঠিক কিনা 
মাকে কষ্ট দেওয়া যাবে এই যুবকের বাবারে কষ্ট দেওয়া যাবে মা বাবার মতো আপন পৃথিবীতে কেউ আছে জোরে বলতে হবে আছে গোটা পৃথিবীর পীর মাশায়েক बुजुर्ग দিনদার মুত্তাকিন মুক্তি মুহাদ্দিস একসাথে হয়ে যদি তোমার জন্য দোয়া করে আর তোমার মা যদি তোমার বাবা যদি তোমার জন্য দোয়া করে তাদের দোয়া কবুল হবে কিনা জানি না কিন্তু তোমার মায়ের দোয়া বাবার দোয়া আল্লাহর কাছে 100 100 কবুল হয়ে যাবে আর একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আর একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ ওই মাকে কষ্ট দেওয়া যাবে কার কার মা নাই একটু আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দেখাবেন কার কার মা নাই মারা গিয়েছে আল্লাহর ফেরেশতারা ভিডিও করতেছে রব্বুল আলামিন যাদের মা নাই আজকের এই মাহফিলে রুসিলে মায়ের কবরের আযাব maaf করে দাও আমিন মায়ের কবর জান্নাতের বাগান হিসেবে কবুল করে নাও আরো জোরে বলেন আমিন হাত নামান যাদের বাবা নাই হাত তুলে নামার বাবা নাই আমি হাত উঠিয়েছি ও দয়াবান আল্লাহ আমরা বাবা ঘরে তিন সন্তান গুলো জড়া আছি আজকের এই মাহফিলে রুসিলে আমাদের বাবার কবরের আযাব maaf করে দাও আমিন বাবার কবর জান্নাতের বাগান হিসেবে কবুল করে নাও আমিন হাত নামান যাদের মা বেঁচে আছে হাত তুলেন আমার মা বেঁচে আছে হাত উঠাইছি আওয়াজ দিয়ে বলেন মা কে কখনো কোনোদিন কষ্ট দেব না হাতগুলো ঝাঁকি দিয়ে বলেন কষ্ট দেব না দুঃখ দেব না মায়ের خدمت করব ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের মায়ের नेक hayat বাড়িয়ে দিন আমিন আর উসরে বলেন আমিন হাত নামান যাদের বাবা বেঁচে আছে হাত তোলেন বাবা কে কোনোদিন কষ্ট দুঃখ দেব না বাবার خدمت করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের বাবার नेक hayat দান করুন আমিন আর উসরে বলুন আমিন আমিন হাত নামান মায়ের মতো আপন পৃথিবীতে আর কেউ আছে ভাই কবি বলেছেন মা ডাকতে এত মধুর বারবার ডাকতে মনে চায় মা বলে ডাক দিলে মনে শান্তি পাওয়া যায় কথা কন না কেন মায়ের মতো আপন পৃথিবীতে কেউ আপনি আছেন সিলেটে আপনার মা আছে চট্টগ্রামে আপনি যদি বিপদে পড়েন পশু পাখি জানার আগে টেলিফোন করার আগে দুখিনী মা কেমনে জানো টের পায় কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে মেডিকেল সাইন্স প্রমাণ করেছে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে ওই যে মায়ের কলিজা আঘাত করেছেন মায়ের কলিজাটা ছিদ্র হয়ে গেছে সন্তান যখন বিপদে পড়ে তখন দুখিনী মায়ের কলিজাটা নাড়া দেয় যন্ত্রণা করে ছটপট করে তখন মা বুঝতে পারে আমার সন্তানটা বিপদে পড়েছে এজন্য মায়ের মতো আপন পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না আল্লাহ পাক যাদের মা বাবা বেঁচে আছে আল্লাহ পাক মা বাবার नेक hayat দান করুন আমিন আর জোরে বলেন আমিন কষ্ট হচ্ছে নাকি কয় নাম্বার আলোচনা চলছে আর জোরে বলেন চলবে সাত নাম্বার আলোচনা চলছিল হাত পা কাটা অবস্থায় তোলা হবে যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা এক নাম্বার কাছের আব্বা আম্মা প্রতিবেশী তাই না প্রতিবেশী আমাদের তো জানাই আছে প্রতিবেশীকে আমরা কষ্ট দেব না বলেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন এরপরে আট নম্বরে কিছু লোক আগুনে পুড়তে থাকবে দুনিয়াতে যারা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে মানুষের নামে মানুষের নামে যারা মিথ্যা অপবাদ রটাবে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর নবী বলেন তাদেরকে শুধু আগুনে পুড়তে দেওয়া হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আর জোরে বলেন এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ছিল যেটা কোরআনের ভিতরে এসেছে ইফকের ঘটনা আম্মা জান আয়েশাকে কেন্দ্র করে আম্মা জান আয়েশাকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুন মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল কথা বলেন ঠিক কিনা এই ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের মধ্যে একটা নয় দুইটা নয় 10টি কোরআনের আয়াত নাযিল করেছেন সুবহানাল্লাহ আর একটু জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আসলে গলা বসে গেছে সবকিছু মিলেই ঘটনার দিকে গেলাম না শুধু সংক্ষিপ্তভাবেই বললাম আম্মা জান আয়েশাকে যারা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল আল্লাহ পাক তাদের মিথ্যা গুলো আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন সত্যটা আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে দিয়েছেন কথা বলেন ঠিক কিনা অতএব সত্য একদিন বেরিয়ে আসবে সত্য একদিন বেরিয়ে আসবে আসবেই বলেন ইনশাআল্লাহ হকের পথে কারা ছিল কোরআনের পথে কারা ছিল আর কোরআনের বিরোধিতা কারা করেছিল সত্য একদিন বেরিয়ে আসবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে যারা শাস্তি দিচ্ছে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে যারা মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা দিচ্ছে একদিন সত্য কথাগুলো বেরিয়ে আসবে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও আর জোরে বলেন আমিন 9 নম্বরে 
তাদের চেহারা থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকবে আল্লাহর নবী বলেন দুনিয়াতে যারা জেনা করেছে জেনার কাছে যাওয়া যাবে আর জোরে বলেন এ যুবকেরা জেনা এর কাছেও যাওয়া যাবে এখানে অনেকগুলো আয়াত হাদিস ছিল এই এই পয়েন্টটাকে লক্ষ্য করে ওই দিকেও যেতে পারছি না সময় খুব কম আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই অশ্লীলতা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আরো জোরে বলুন দশ নম্বরে কাটা যুক্ত চাদর পরিয়ে দেওয়া হবে কাটা যুক্ত না মুক্ত আরো জোরে কন দুনিয়াতে যারা অহংকারী ছিল জোরে বলেন কি কারি আরো জোরে অনেকেই আজকে অহংকার করে দেখেন না চেহারার অহংকার এরপরে সম্পদের অহংকার ক্ষমতার অহংকার আসতে বলবেন না অহংকার করা যাবে অহংকার করবে যারা মিস্টার ফেরাউনের মতো হবে তারা কথা বলেন ঠিক কি না অহংকার করবেন না আল্লাহ পাক সব সময় ছোট মনে থাকার তাও ফিক দান করুন নিজেকে ছোট মনে করা ভালো না খারাপ ভালো যারা নিজেকে নিয়ে অহংকার করে মনে রাখবেন কায়ামতের ময়দানে তাদেরকে কাটা যুক্ত চাদর পরিয়ে দেওয়া হবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই দশটি আমল করার তাও ফিক দান করুন আরো জোরে বলেন যে কথাগুলো বলেছি এই কথাগুলো অনুযায়ী হক কথাগুলি আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বাস্তব জীবনে প্র্যাকটিক্যালে আমল করার তাও ফিক দান করুন